ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பைசி அண்ட் டேஸ்டி கிச்சன் நம்ம கிச்சனில் நான் எங்கள் அம்மா கிட்டே கற்றுக்கிட்ட சில பாரம்பரியமான உணவுகள் அதோட எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் அண்ட் அப்டேட் கிடைக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி வந்து குழந்தைகளுக்கான இணை உணவு எப்படி வந்து தொடங்கலாம் எந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து எந்த மாதிரி ஃபுட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வீக்கும் நான் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கஞ்சி மாவை எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நூற்றி எண்பது நாள் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு மோட்டார் ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க அதாவது மட்டை அரிசி அதே அளவுக்கு ஐம்பது கிராம் ஜவ்வரிசி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பொரிக்கடலை அதாவது பொட்டுக்கடலான்னு சொல்லுவோம் அதையும் எடுத்துக்கோங்க முதல்ல வந்து அரிசியை ரெண்டுலேருந்து மூணு வாட்டி நல்லா கழுகிட்டு அந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து வடிச்சிடலாம் வடிச்சுட்டு ஒரு டிஷ்யூவோ அல்லது வெள்ளை துணிலையோ போட்டு வெயிலில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் காய வச்சுக்கலாம் இதே போலவே ஜவ்வரிசியும் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் அழுத்தம் கொடுக்காம கழுகி எடுத்துக்கலாம் அழுத்துனீங்கன்னா மாவு ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துடும் கழுகிட்டு இதையும் தண்ணி வடிச்சுட்டு வெயிலில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் அடிக்கிற வெயிலை பொறுத்து எல்லாத்தையுமே காய வச்சு எடுத்து வெறும் கடாயில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முதல்ல வந்து அரிசியை போட்டுக்கலாம் அரிசி வந்து நல்லா உப்பி வர்ற மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நார்மல் அரிசியை விட மட்ட அரிசிக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் வறுப்படுறதுக்கு பாருங்கள் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை எடுத்து ஆற வச்சுட்டு அடுத்து ஜவ்வரிசியை போட்டு வறுத்து விட்டுக்கலாம் ஜவ்வரிசி வந்து நல்லா படப்படப்படான்னு உங்களுக்கு வெடிக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்து வறுத்து விடுங்க பாருங்கள் எப்படி வந்து தெரிக்குதுன்னு பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து வறுத்துக்கலாம் இதையும் எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பொரிக்கடலை வந்து ஏற்கனவே வறுப்பட்ட கடலை தான் அதனால் நீங்கள் வந்து ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சும்மா நல்லா அரைக்கிறதுக்கு வந்து சூடுபடணும் அதனால் லைட்டாக ஒரு வாட்டா ரோஸ்ட் பண்ணி வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு பொருட்களையும் நல்லா வந்து ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு திரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிக்சி ஜாரில் அரிசியை வந்து போட்டுக்கோங்க அரிசி வந்து நிறையா குவான்டிட்டி எடுத்தீங்கன்னா அரைப்படுறதுக்கு வந்து லேட் ஆகும் நான் காமிக்கிறக்காக எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிசியை போட்டு ரெண்டு ஓட்டு ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா கடலையும் ஜவ்வரிசியும் சேர்த்து நல்லா வந்து ஃபைனான பவுடராக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு அரைச்ச பவுடர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இதை வந்து நல்ல ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர்லேயோ அல்லது ஒரு சில்வர் சம்படத்துலேயோ போட்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பத்திக்கப்போ அளவளவாக ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வந்து அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து மூடி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கஞ்சி காய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம கூழ் எப்படி காய்ச்சிறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த தண்ணி கலவாக நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து மாவு ஆட் பண்ணிவிட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா வந்து கலந்து விடுங்க இப்போ நீங்கள் இதை வந்து நூற்றி எண்பது நாள் ஆன குழந்தைக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணியாகவே நல்ல தண்ணியாகவே இருந்தால் தான் சீக்கிரம் டைஜஸ்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லை மூணு ஸ்பூன் மட்டும் கொடுங்க அதிகமாக கொடுக்க வேண்டாம் நமக்கு என்னமோ ரொம்ப குறைவாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் அதுவே குழந்தைங்களுக்கு ஃபில் ஆகிடும் ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கஞ்சியினுடைய திக்னஸை வந்து அதிகம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுருங்க உங்களுக்கு கட்டி தட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா தண்ணியில் வந்து நல்லா கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் கஞ்சி வந்து நல்லா வேகிற அளவுக்கு வந்து விட்டு எந்த குழந்தையினுடைய ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஆறு மாதம் குழந்தைனா ரொம்ப தண்ணியாட்டவே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் போக போக வந்து கெட்டியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ சின்ன குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏரியல் டைடு இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப அதிக மனம் உள்ள எந்த டிடர்ஜெண்ட்டும் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க கதற்கடையில் வந்து கதர் பார்னு சோப்பு கிடைக்கும் அதை வாங்கி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா சன்லைட் அப்படின்னு ஒரு சோப்பு வந்து இப்போ கடைங்களில் கிடைக்கிது அதை யூஸ் பண்ணி வந்து துவைங்க பேபியினுடைய ஸ்கின்னு வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு டிடர்ஜென்ட்ஸ் எல்லாம் அதிகம்
கொதிக்கிற தண்ணியில் வந்து பத்து நிமிஷம் துணியை போட்டு காய வச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய கஞ்சி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவையருந்திட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ